vorgeschobenen Zeit hatte ich drei Wellensittiche, eine Schildkröte, zwei Meerschweinchen und eine sehr fette Katze, wenn auch nicht gleichzeitig. Der erste Wellensittich hörte rätselhafterweise auf den Namen Coco und sah aus, wie Wellensittiche nun mal aussehen. In der Hauptsache war er grün, aber das Gelb auf seinem Kopf ließ auf eine schwere Lebererkrankung schließen. Coco hätte beim Wettbewerb zum faulsten Wellensittich der Welt drei Jahre hintereinander mit Abstand den ersten Platz belegt. Er war in der Lage, geschlagene fünf Stunden auf seiner vollgeschissenen Stange zu hocken und etwa so viel Aktivität zu zeigen wie ein Leguan unter Vollnarkose. Einmal am Tag durfte er aus dem Käfig, drehte zwei Runden durchs elterliche Wohnzimmer, hockte sich wieder auf seinem Platz und knapperte lustlos am Hörsemast herum, den meine Mutter ihm in den Käfig hängte. Wir hätten nie gedacht, dass Coco noch fauler hätte werden können, doch tatsächlich schaffte er es irgendwann, sich ganze drei Tage nicht von der Stelle zu rühren. Dann fiel uns auf, dass er sich auch für den Hirsemast nicht mehr interessierte. Nach weiteren drei Tagen wagte mein Vater die Vermutung, der Atem des Lebens sei aus ihm gewichen. Er sei, um es mit den Worten von John Cleese zu sagen, ein Ex, wenn sie dich. Wir begruben ihn im Garten der Nachbarn, während die verreist waren. Der zweite Wellensittich hieß auch Coco, in Erinnerung an den ersten. Und auch dieser Vogel war etwas ganz Besonderes. Er war nämlich ganz besonders blöd. Mehrmals am Tag flog er gegen die Wand oder das Fenster. Oder er landete im Spülbecken und konnte nur durch das beherzte Eingreifen meiner Mutter vor dem Ersaufen gerettet werden. Eines Tages jedoch war es um ihn geschehen, als er nämlich in das siedende Fett der Fritteuse flog, in der meine Mutter gerade Pommes zubereitete. Da ich zu dieser Zeit mit einer schweren Grippe zu Bett lag und meine Eltern glaubten mir, die Nachricht vom Tod des dämlichen Sittichs nicht zumuten zu können, kauften sie noch am selben Tag heimlich einen neuen. Was es an diesem Tag zu essen gab, weiß ich glücklicherweise nicht mehr. Der dritte Wellensittich, von dem ich ja lange annahm, es sei noch der zweite, musste natürlich auch Coco heißen. Aber er war weder faul noch blöd, sondern überaus intelligent und ziemlich aktiv, flog den ganzen Tag in der Wohnung herum und fing schon nach zwei Tagen an, mir nachzusprechen, wenn ich ihm Coco lieb oder Coco blöd vorsprach. Ich wunderte mich, dass er nicht mehr gegen die Wände und ins Spülwasser flog, aber meine Mutter sagte, er habe früher wohl nur Spaß machen wollen und sei dann erwachsen geworden. Unter den uninteressantesten Tieren unter der Sonne gehören definitiv Schildkröten. Meine hieß Felix, der Glückliche, hatte aber ziemliches Pech. Im Winter schüttete ich Torf in eine Holzkiste und setzte Felix hinein, wo er dann bis zum Frühjahr bewusstlos vor sich hin dämmern sollte. Vielleicht wurde es im Keller irgendwann unnatürlich warm. Jedenfalls kriegte er schon im Februar Frühlingsgefühle, versuchte aus der Kiste zu klettern, fiel dabei auf den Rücken und ging ein. Um meine Eltern mir zu meinem achten oder neunten Geburtstag tatsächlich zwei angora meerschweinchen schenken, wird ewig ihr Geheimnis bleiben. Ich hatte mir kein neues Tee gewünscht, weil ich glaubte, fürs Füttern, Wässern und Ausmisten sei ich langsam zu alt. Und jetzt hatte ich gleich zwei Viecher am Hals, die aussahen wie Wollknäuel, die man unter Strom gesetzt hatte. Entsprechend wenig Sorgfalt verwandte ich auf die Pflege der possierlichen Nager, die von meinen Eltern übrigens Max und Moritz getauft worden waren. Max und Moritz verhielten sich bald sehr merkwürdig. Entweder waren die beiden die erste schwule angora meerschweinchen wohngemeinschaft oder der Zuhändler hatte meine Eltern gefoppt und ihnen ein Männchen und ein Weibchen angedreht. Kaum kamen Max und Moritz in die Pubertät, hockten sie ständig aufeinander und rammelten mit dem Tempo einer Nähmaschine. Meine Eltern hielten es für angebracht, die geilen Tierchen im Meerschweinchengehege des Tierparks auszusetzen, wo kurze Zeit später lauter neue Meerschweinchen auf die Welt kamen, die aussahen wie Wollknäuel, die man unter Strom gesetzt hatte. Danach war erstmal Ruhe an der Haustierfront. Ein paar Jahre später jedoch hockte ein ausgehungertes Kätzchen neben unseren Mülltonnen. Mein Vater gestattete sich einen Moment der Schwäche, brachte es ins Haus, um es aufzupäppeln. Es gewann das Herz meiner Mutter und zog bei uns ein. Der Tierarzt stellte fest, dass es kein S war, sondern ein R. Einen Namen bekam er trotzdem nicht, sondern er hieß einfach nur der Kater. 
als er zum ersten Mal rollig wurde und eines Nachts aufgedreht wie ein Lachsack durch das Ehebett meiner Eltern raste und meinem Vater zweimal auf die noch frische Magen Operationsnabe sprang, gestattete sich dieser einen Moment des Zorns und warf den geilen Kater aus dem Fenster. Nach einigen Tagen des promiskuitiven Rumstreunens trieb es den Kater jedoch wieder an die heimischen Futtertrüge. Offenbar war er zu der Einsicht gekommen, dass es weitaus bequemer war, sich von einem Zweibeiner die Dosen mit in die Kater Jelly eingelegten Köstlichkeiten öffnen zu lassen, als hinter verlausten Mäusen herzuhetzen und ihnen das pelzige Genick zu brechen. Mein Vater meinte, der Kater könne bleiben, seine Hohen jedoch müssten weg. Am nächsten Tag wurde er kastriert und in der Folgezeit so schwer, dass mein Vater ihn wohl kaum noch aus dem Fenster hätte werfen können. Da der hodenlose Kater keinen Grund mehr sah, sich über das absolut notwendige Maß hinaus zu bewegen, hatte sich das Problem ohnehin erledigt. Mein Vater nannte ihn fortan nur noch der späte Elvis, und genauso starb er auch, verehrt wie eine Gottheit, aber unfähig, die Hüften zu kreisen. Nach dem späten Elvis kam mir kein Tier mehr ins Haus. Thank you.